La computadora es la que te trabaja con las plataformas educativas para ese ciclo. Ya hemos empezado a entregar y vamos a seguir comprando pizarras, ya que son pizarras inteligentes. Ya no vamos a usar las pizarras que habían antes, las que tenemos todavía, ya que son acrílicas, otras que son de cemento, pintaditas nomás, con tiza. Estas computadoras no son las mismas ni tienen las mismas características de las que la primera vez regaló el gobierno. Nada que ver. Que son parecidas a la carcasa, parecidas. Pero estas ya tienen refuerzo. La carcasa estoy hablando. Que eso no vale gran cosa. Pero eso usted lo agarra, lo, lo bota, lo tumba y no tiene problema. Porque los chicos a veces eh, se descuidan o están jugando por ahí y las tumban o cualquier cosa y no van a tener problema. Segundo, ¿qué va a pasar con esto? Las plataformas educativas son de secundaria. Esto no es para hacer diseño gráfico, esto no es para hacer trabajo de otra naturaleza. Esto es para que les sirva a los estudiantes de secundaria. ¿Cómo hemos hecho esto? Cuando hicimos la solicitud, primero consultamos con el Ministerio de Educación. No es que yo he ido a comprar y métanle, regálenle, no. Primero se consulta, le dije yo. Se, nos sentamos con el Ministerio de Educación. Y el Ministerio de Educación dijo, estas son las plataformas que van a incluir si ustedes compran computadora o tablet. ¿Cuál es la capacidad que deben de tener? No las pasaron. Y esas son las características y la capacidad que deben de tener estos, 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 estas computadoras. Este es para secundaria. Este más chico es para primaria. Y tráigamelo el amarillo, tráigamelo el amarillo. Y tenemos también para inicial, para los kinder más también. Estamos pensando comprarle para los tres. Vamos a ir comprándole para los tres ciclos. Acá, por favor, adelante. Estos son los tres. ¿Ha visto? Y aquí está su efecto. Los niños de inicial siempre toman su juguito, todo. También le ponemos acá. Mire, aquí tienen para los de primaria y tienen para los de secundaria. Tenemos los QR que están acá el tamaño de la sillita, de acuerdo a las normas que hemos establecido. Todo esto es un proyecto que también va de la mano con el Ministerio de Educación. Los equipos que se han adquirido justamente están diseñados para el uso educacional. Contienen, entre otras cosas, las plataformas de la, del Ministerio de Educación y además otros elementos que están vinculados al QR que en el mobiliario escolar nosotros hemos podido implementar como primera vez en la historia de Santa Cruz de la Sierra para que los estudiantes puedan tener acceso a la educación ciudadana. Las características técnicas que tiene esta computadora es de 8 GB, 400, o sea, del doble de lo que acaba de mencionar o de lo que ha mencionado este señor. El precio que en la página de equipos está establecida era de 2.950 bolivianos, fruto del proceso de negociación que se realizó con el gobierno nacional y con la empresa justamente, que es una empresa estatal, se logró bajar el precio hasta 2.800 bolivianos, que es el precio por unidad en el cual se está adquiriendo estas computadoras. El estudiante tiene actividades educativas para realizar con esta máquina. Si bien puede participar de otras actividades lúdicas, la máquina está diseñada y es entregada al estudiante para uso educativo. Todo el sistema operativo que tiene esta máquina es óptimo para el uso educativo que tiene la máquina. Nosotros podemos generar con el soporte hasta cinco años de garantía de un equipo de esto. Estas máquinas han sido dimensionadas con partes que están certificadas por el Ministerio de Educación para el uso de la plataforma educativa, porque ese es su fin.